ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വലിയൊരു സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് പേരെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ ഹെയർ ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അത് വിശദീകരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല പണി കിട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് അമ്മ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ അരിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടായി എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കുറെ പേര് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ആണെങ്കിൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാന് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ മുടിക്ക് ഡ്രൈ ഡ്രൈനസ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ എണ്ണമായുള്ള കണ്ടന്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണകരമാവും തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തു തേങ്ങാപ്പാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം തൈര് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ നാച്ചുറൽ എണ്ണമായ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തൈരിനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം തേങ്ങാപ്പാൽ ആയതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് റിസൾട്ട് വരിക കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിപ്പോ തേങ്ങാപ്പാല് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ തൈര് ആഡ് ചെയ്താൽ പലർക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പലർക്കും പല ഇതിലാവും അപ്പോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇഞ്ചറി നീരും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ പാക്കായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടിങ്ങനെയാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം തലേ ദിവസത്തെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അത് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് അരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക തലേ ദിവസം നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചാൽ മതി വറ്റൊന്നും പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൂടാതെ അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കണ്ടമാനം കൂടരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു കപ്പാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചേർക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ നീര് അത്ര എത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കൂടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ അത് ട്രൈ നോക്കിയത് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടിപ്പായിട്ടും നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ പാക്കായിട്ടും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരു വീട്ടമ്മമാർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാ തേക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് തേങ്ങ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ നോക്കി വെക്കുക ടിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം നിർബന്ധമില്ല പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ അത്രയും ഗുണ ഗുണം തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിടെ മണം എന്നൊക്കെ പറയണത് മുടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പേൻ പോവാനും താരം മാറാനും മുടി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനും അലോപ്പേഷ്യ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇഞ്ചി അതാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചേർത്തത് ഒരു മണത്തിന് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ നോക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് തലയിൽ എണ്ണ തൊട്ട് പറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം തലയിൽ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് പിന്നെ കടലപ്പൊടിയും കടലപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആവണു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ആയി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കണ്ടമാനം എണ്ണ തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് കണ്ടമാന എണ്ണ തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമ്മളിത് തലയിൽ തേക്കുമ്പോൾ ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് കാണാം
നമുക്ക് തലയില് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ കെട്ടടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവുണ്ടാവും വീഡിയോയില് എന്താ വെച്ചാൽ മഴക്കാറുണ്ട് അത് കാരണാണ് തലയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരിച്ചു പേരൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നവർക്ക് നമ്മള് ബാത്റൂമിൽ കയറിയതിന് ശേഷം തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിലത്തൊന്നും ആവില്ലല്ലോ മേലൊക്കെ കുളിക്കണേക്കാ മുന്നെ വയലിൽ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഞ്ഞിവെള്ളവും ഇഞ്ചി നീരും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോ കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോരായ്മ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാച്ച നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് തേക്കിട്ടോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ തേച്ചിട്ട് കുളിക്കാണ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുടി കെട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നതാണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടായി അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉലുവട വെള്ളമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അരിയൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അരിയൊക്കെ അരി ഉടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിർത്തി അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തായോ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ റേഷൻ്റെ അരിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കഞ്ഞിവെള്ളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഇത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തപ്പോ പണി കിട്ടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും അഡ് ചെയ്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർ അതായത് മുടിക്ക് നല്ല ഇഴക്കാനുള്ളവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ നീരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എണ്ണമായുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി ഡ്രൈ ആവും പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷെ മുടി വളർച്ച ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ സ്മെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ചേർത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തേച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ നേരം നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തേച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാൻ കയറാം കുളി കുളി കഴിഞ്ഞ് മേലൊക്കെ കുളി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തല കഴുകി കളയാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏതായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാറ്റാ